இருக்கு இது நிறைய பேருக்கு புரியாததுனால தான் உலகத்தின் வாழ்க்கையில் அவங்க மிகப்பெரிய ஒரு ஃபெயிலியராக வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம உலகத்தில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம இருக்கணும்னா அவர் எதுக்காக பாடுபட்டார் என்ன கிரயம் நம்மளுக்கு செலுத்தினார் அந்த கிரயம் செலுத்தினதுனால நம்ம பெற்றுக்கொண்ட பலன்கள் என்ன இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த உலகத்தில் நம்ம வெற்றிகரமாக வாழ முடியும் நிறைய பேர் ஏன் இன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்ட ஞானசானம் எடுத்த பிறகு கூட இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் துயரம் ஒவ்வொரு நாளும் அழுக ஒவ்வொரு நாளும் கூக்குறல் ஒவ்வொரு நாளும் தோல்வி நிறைஞ்ச வாழ்க்கை ஏன்னா ஏன்னா இந்த சத்தியம் தெரியாததுனால தான் ஆனால் இது அதாவது உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு நகையை வாங்குகிறோம் பாருங்கள் ஒரு நகையை வாங்குகிறோம் அது வைர நெக்லஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க நினைக்கிறதே நினைக்கிறோம் நல்லதாக நினைக்கலாம் என்ன சொல்கிறீங்க ஒரு பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு வாங்குகிறோம் ஒரு வயல நெக் நெக்லஸை வாங்குகிறோம் அப்போது அந்த பதினஞ்சு லட்சத்தை எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சேர்த்தோம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உழைச்சோம் எவ்வளோ ரத்த வேர்வை சிந்தி அதை உழைச்சோம் அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு அந்த விலையுடைய மதிப்பு நம்மளுக்கு புரிஞ்சாதான் அந்த பதினஞ்சு லட்சத்துடைய நகையை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பத்திரப்படுத்தி வைப்போம் நம்ம பாட்டுக்கு யாராவது எடுத்துகிட்டு போனால் கூட நம்ம சும்மா இருக்க மாட்டோம் அப்படி தானே ஏன் கஷ்டப்பட்டு நான் சம்பாதிச்சது என்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தி நான் வாங்கினது அப்படின்ட்டுலாம் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஆனால் அதே இது ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு ரெண்டு ரூபா ஒரு கமல் வாங்குகிறோன்னு வைங்க அது கீழே விழுந்துருச்சுன்னா கூட டைமில் தேடுறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் போயிடுறோம் ஏன் அதோடைய வேலை அப்படி நிறைய பேர் இந்த விலை அதாவது பாடுபட்ட கிறிஸ்துன்னு சொல்லும் போது சிலுவையிலே அவர் செலுத்தின கிரயம் எவ்வளோ பெரியதுன்னு தெரியாதனால அவங்க என்ன நினச்சிக்கிறாங்க ரெண்டு ரூபா கமல் மாதிரி சரி வியாதி தானே கீழே விழுந்துருச்சுல சரி போட்டோம் மூக்கன்னு இருந்தா சளி வரும் தலைன்னு இருந்தா தலைவலி வரும் இந்த தத்துவம்லாம் நிறைய பேர் இன்னைக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் பேசுறாங்க அதுதான் வேதனை உலகத்தார் பேசலாம் ஆனால் நாம் கிறிஸ்தவர்கள் பேசக்கூடாது அப்படி ஏன் ஏன்னா என் சுகத்தை சாதாரணமாக வாங்கல அவருடைய சொந்த ரத்தத்தினால் எனக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்கிறாரு அவருடைய சரீரம் ஆயிரம் ரிபன் மாதிரி அப்படியே தொங்குச்சு பிக்கப்பட்டுச்சு அப்படியே தொங்கும் போது ஒரு துண்டு கறியில் அப்படியே ஆயிரம் ரிபன் தொங்குற மாதிரி சதா அப்படியே பிச்சு தொங்குது எதுக்குன்னா உங்க சரீரமும் ஏன் சரீரமும் சுகமா இருக்கிறதுக்கு தான் அதனால நான் அதை லேசா நினைக்கிறதே கிடையாது அவர் செலுத்தின கிரயம் ரொம்ப பெருசு அவர் செலுத்தின அந்த பிரைஸ் இஸ் டூ பிக் ஃபார் மீ டு ஜஸ்ட் பி சிம்பிள் அண்ட் ஜஸ்ட் இக்னோர் வாட் காட் ஹஸ்ட் தேவன் செய்தத அப்படியே சாதாரணமாக நினைக்க முடியாது அதுக்கு தான் இந்த போதனை படிப்படியாக ஒவ்வொரு வார்த்தையாக பிரித்து பிரித்து நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா தெளிவாக இருக்கணும் சாவிர வரைக்கும் நன்மை தான் வரும் சாவிர வரைக்கும் எனக்கு சுகம் தொடரும் சாவிர வரைக்கும் என் வீட்டில் சமாதானம் தங்கி தான் இருக்கணும் சாவிர வரைக்கும் என் வீட்டில் சந்தோஷம் தங்கி தான் இருக்கணும் சாவிர வரைக்கும் கர்த்தரின் ஆசிர்வாதம் என் தலை மேலே இருந்து தான் ஆகணும் அதுதான் என் தலை எழுத்து என் தலை எழுத்த சிலுவையில் மாற்றி எழுதிட்டாரு அந்த மாற்றி எழுதின தலை எழுத்த நான் ஒவ்வொரு நாளும் அனுபவிக்கணும் ஏன் அனுபவிக்கணும் ஏன்னா அவர் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு கொடுத்தார் புரியுதுங்களா ஓகே ஏசையா தீர்க்கதாசி புக்கத்தில் புத்தகத்தில் இருந்து நம்ம நிறைய காரியங்கள் பார்த்துட்டு வரோம் இல்லையா ஏசையா தீர்க்கதாசின புத்தகத்தில் குறிப்பாக ஐம்பத்தி ரெண்டு பதிமூணுலேருந்து நம்ம இப்போது பார்த்துட்டு வரோம் அங்கே ஏசாயா தீர்க்கதர்சிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெளிப்பாடு கிறிஸ்துவின் பாடை குறித்து ஒரு வெளிப்பாடு ஏறக்குரிய எட்நூறு வருஷத்துக்கு முன்பாக கிறிஸ்து பிறக்கிறதுக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸுக்கு முன்னாடியே ஏசாயா தீர்க்கதர்சி இது ஒரு தீர்க்கதர்சனமாக பார்க்குறாரு அவருக்கே புரியல கர்த்தருடைய தாசன் அப்படின்னு சொல்லும் போது தேவனுடைய குமாரன் இப்படியெல்லாம் பாட அனுபவிப்பாரான்னு அவருக்கு புரியல ஆனால் அவருக்கு தரிசனத்தை என்ன பண்ணுறாரு எழுதிடுறார் ஆனால் இன்னைக்கு அவர் தீர்க்க தரிசிப்பாருங்க அந்த காலத்திலலாம் ராஜாக்கள் தீர்க்க தரிசிகள் ஆசாரியர்கள் இவங்க மூணு பேர் தான் தேவனோடு சஞ்சரிக்க முடியும் சாதாரண ஜனங்கள்லாம் தேவனோட பேசவோ அல்லது தேவன்கிட்ட ஜெபிக்கவோ தேவன்கிட்ட போய் ஏதாவது கேட்கவோ முடியாது நமக்கு சாதாரண ஜனங்களாக நமக்கு ஏதாவது தேவைன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆசாரியர்கிட்ட போய் சொல்லணும் அவர் போய் நமக்காக விண்ணப்பம் பண்ணுவார் அப்படி தான் அப்போது அந்த காலத்தில் தீர்க்க தரிசி தேவனோடு பேசுகிறவர் அவருக்கே புரியலையாம் ஆனால் இன்றைக்கி சாதாரண ஜனங்க சாதாரண ஜனங்க நம்மலாம் நம்ம வந்து யூதர்கள் கூட கிடையாது புறஜாதிகள் சாதாரண ஜனங்கள் நமக்கு புரியும்படியாக கண்களை திறந்து ஆழமான சத்தியங்களை சிலுவையில் நடந்த மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு ரகசியத்தை 
வேதம் அப்படிதான் சொல்லுது அது ஒரு பெரிய ரகசியம் அந்த மிகப்பெரிய ரகசியத்தை தேவன் நமக்கு வெளிப்படுத்துறார் அமேன் ஏன் வெளிப்படுத்துறதுனா ஏன் வெளிப்படுத்துறாருனா அந்த ரகசியம் தெரிஞ்சாதான் இந்த காலத்தில் உங்கள் வாழ்நாளில் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் வெற்றிகரமாக வாழ முடியும் ஓகே ஓகே ஐம்பத்தி ரெண்டு பதிமூணில் படித்தோம் சும்மா படிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஞானமாய் நடப்பார் உயர்த்தப்பட்டு மேன்மை மகா உன்னதமாக இருப்பார் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே என்ன சொன்னேன் இப்போ பதிமூணாம் வசனத்தில் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா அவருடைய பாடுடைய முடிவு அப்படியே தலைகீழா உள்ட்டாவா கதையை சொல்கிறார் கிளைமேக்ஸை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறார் இல்லையா என்ன எப்படி முடியும்னா அவர் உயர்த்தப்பட்டிருப்பார் ஞானமாய் நடப்பார் மகா மேன்மையாய் இருப்பார் இவ்வளோ உயர்வு அதெல்லாம் நம்ம நிறைய விளக்கி சொன்னோம் எப்படியெல்லாம் மேன்மைப்படுவார் எப்படியெல்லாம் உயர்த்தப்படுவார் எல்லாம் பார்த்தோம் அந்த மேன்மை உயர்வெல்லாம் வர்றதுக்கு பதினாலாம் வசனத்தில் அந்த அந்த தாசன் எவ்வளவாய் தன்னை தாழ்த்துவார் என்று பதினான்காம் வசனத்தில் பார்க்குறோம் படிங்க மனுஷனை பார்க்கலும் அவருடைய முகப்பார்வையும் ரூபமும் இவ்வளவு அந்த கேடு அடைந்தபடினாலே இவ்வளவு அந்த கேடுன்னு சொல்லும் போது அதை ரொம்ப நம்ம விளக்கி பார்த்தோம் அந்த கேடுன்னு சொல்லும் போது பார்த்தா சிலுவையில் பார்த்தா ஒரு மனுஷ ரூபமே தெரியலையா ஒரு மனுஷன் கை கால் அப்படி மனுஷனுடைய உருவம் அங்கே தெரியல ஏன்னா அப்படியே சதை அப்படியே பிச்சு 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 தொங்குது அப்படியே கண்ட கண்டமாக சதை தொங்குது அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தா ஒரு மனுஷன் தொங்குற மாதிரியே இல்லை அவ்வளோ மோசமான பயங்கர அந்த கேடு அடைந்து அங்கே தொங்குனாரு ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் சஃபரிங் நம்ம அந்த சஃப்ரிங்கை பற்றி நிறையா பார்த்தோம்ல எத்தனை வாட்டி அடி வாங்கினார் எவ்வளோ அடி வாங்கினார் அதெல்லாம் பார்த்தோம் அந்த கேடு அடைந்து அந்தபடியினாலே அவரை கண்ட அநேகர் பிரமிப்படைந்தார்கள் அதையும் பார்த்தோம் இது வந்து எல்லாருக்கும் ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது அதுக்கு பிறகு நம்ம பார்த்தோம் அவர் அநேக ஜாதிகள் மேல் தெளிப்பார் தெளிப்பார் என்று அதை ரொம்ப விவரமாக பார்த்தோம் இல்லையா தெளிப்பார்னா என்ன ரெண்டு அர்த்தங்கள் சொன்னேன் இல்லையா ஒன்று சுத்திகரிப்பது சுத்திகரிப்பதுன்னு சொல்லும் போது நம்ம பாவம் இனி மூடப்படவில்லை பாவம் கழுவப்பட்டாவிட்டது பா கா பாவம் முற்றிலுமாக நம்மக்கிட்ட வந்து நீக்கிவிட்டார் அதுக்கு இனி என் மேலே அதிகாரம் கிடையாது அது சொன்னேன் அடுத்தது நான் சொன்னேன் சுத்திகரிப்பதற்கு அடுத்தது பரிசுத்தப்படுத்துவார் சுத்திகரிப்புக்கும் பரிசுத்தத்துக்கும் வித்தியாசம் சொன்னேன் இல்லையா பரிசுத்தம் என்று சொல்லும் போது பிரித்து எடுக்கப்பட்டது பிரித்து எடுக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லும் போது பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது அப்ப எப்போ பிரதிஷ்டை பண்ணாரு யாரு பிரதிஷ்ட பண்ணுது உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே தேவனை உங்களையும் என்னை என்ன பண்ணிட்டாரு பிரதிஷ்ட பண்ணிட்டாரு பிரதிஷ்ட பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லும் போது நான் சொன்னேன் பிரதிஷ்ட பண்ணவரு வெறும் பிரதிஷ்ட பண்ணி ஓம் பலத்தினால நீ வாழ்ந்து கொண்டு நம்மளை விட்டுடாம பிரதிஷ்ட பண்ணி பரிசுத்தமா வாழ்றதுக்கு திராணியையும் அதுக்கு தேவையான வல்லமையும் அதுக்கு தேவையான பலத்தையும் நமக்கு கொடுத்துட்டாரு அதெல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு வரும்போது பதினஞ்சாம் வசனத்துல அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் வார்டு அப்படியேனா எப்படியே அந்த கேடு எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீமா இருந்ததோ அப்படியே அந்த எக்ஸ்ட்ரீமா தான் நம்மளுடைய மேன்மையும் நம்மளுடைய ஆசிர்வாதமும் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் எவ்வளோ எவ்வளோ மோசமா அவர் சஃபர் பண்ணாரோ அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ ஆசிர்வாதம் நமக்கு கிடைக்குது இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் இந்த சஃபரிங் அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீமா இருந்தது அதே போல நம்மளுடைய ஆசிர்வாதமும் ரொம்ப 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 உச்சக்கட்டத்தை அடைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஓகே ஓகே பதினஞ்சாம் வசனத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா பதினஞ்சாம் வருஷத்தில் நிறைய சரக்கு இருக்கு பாருங்க அது நிறைய சாரம்சம் இருக்கு அதெல்லாம் நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன் அதை பிரித்து பாயிண்ட் பாயிண்டாக கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் போன வாரத்தில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கொடுத்தேன் இல்லையா ஞாபகம் இருக்கா பதினஞ்சாம் வசனத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் கொடுத்தேன் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சுவிசேஷம் சுவிசேஷமும் அது சுவிசேஷம் அதாவது காஸ்பில் வில் கோ அவுட் அண்ட் அஃபெக்ட் மெனி நேஷன்ஸ் அதாவது சுவிசேஷம் சகல ஜாதிகளையும் போய் அங்கே ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது ஃபஸ்ட் சொன்னேன் சுவிசேஷம் என்ன பண்ணுது சுவிசேஷம் வித யூதர்களுக்கு மட்டுமல்ல அது சொன்ன இல்லையா சுவிசே அதாவது சகல ஜாதிகள் மேல் தெளிப்பாருன்னு ஏசாய எழுதும் போதே அவருக்கு தடுமாற்றம் ஆயிருக்கும் ஏன்னா எல்லா ஜாதிகளையும் அவங்க சேர்த்துக்கவே மாட்டாங்க 
யூதர்களுக்கு தெளிப்பார் அப்படின்னா சந்தோஷமாக எழுதியிருப்பார் ஆனால் சகல ஜாதினா ரொம்ப யோசித்திருப்பார் ஆனால் ஆவியான ரூட்டில் சகல ஜாதி எழுது ஏன்னா நீயும் நானும் வரணும் அதில் நல்ல வேலை நம்மளும் அதில் சேர்க்கப்பட்டோம் நல்ல வேலை கர்த்தர் நம்மளை யோசித்தார் நல்ல வேலை கஸ் கர்த்தர் வடச்ச நிலை இருக்கிற நம்மளை நினைவு கூர்ந்து சகல ஜாதிகள்னு சொல்லும்போது நம்மளையும் நம்ம பேரெல்லாம் அதில் சேர்த்து எழுதிட்டார் அதனாலதான் நம்ம தெளிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் புரியுதுங்களா சகல ஜாதின்னு சொல்லும் போது அந்த காலத்துல யூதர்கள் யாரையுமே சேர்க்க மாட்டாங்க ஆனா இங்க தேவன் நம்மளை சேர்த்திருக்கிறார் மனுஷன் அல்ல ஏதோ ஒரு இயக்கம் அல்ல ஏதோ ஒரு சபை அல்ல யார் சேர்த்தது நம்மள தேவனே நம்மளே சேர்த்திருக்கிறார் அமேன் அப்ப சகல ஜாதிகள் சொல்லும் போது நான் சொன்ன எல்லா குளம் எல்லா கோத்திரங்கள் எல்லா பாஷைக்காரர்கள் அதெல்லாம் போன வாரம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா எல்லாருமே கடைசியா நம்ம பார்த்தோம் வெளிப்படுத்தல பார்த்தோம் இல்லையா வெளி வெளிப்படுத்தல் விசேஷத்தில் அதை மட்டும் படிச்சுட்டு நம்ம கடந்து செல்லலாம் வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் ஆ நான் பார்த்தபோது சகல ஜாதிகளிலும் கோத்திரங்களிலும் ஜனங்களிலும் பாஷைக்காரர்களிலும் இருந்து வந்து ஒருவனும் என்ன கூடாத அளவுக்கு திரளான கூட்டம் சிலர் சொல்றாங்க ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலு ஆயிரம் மட்டும்தான் பரலோகத்தில் இருப்பாங்க பரலோகம் காலியா இருக்கவங்க ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலு பேர் போனாக்க பரலோகம் வந்து ஃபுல்லாயிடும் இல்ல 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 ஒரு ஜனம் அல்ல ஒரு இனம் அல்ல ஒரு சபை அல்ல புரியுதுங்களா யூதர்கள் நினைக்கிறாங்க அவங்க மட்டும்தான் சில கிறிஸ்தவ சபை நினைக்கிறாங்க அந்த சபை மட்டும்தான் போக போகுதுன்னு சில இயக்கங்கள் நினைக்கிறாங்க அவங்க மட்டும்தான் போ இல்லை இல்லை அங்கே சொல்லுது தெளிவாக சொல்லுது ஜாதிகள் கோத்திரங்கள் பாஷைக்காரர்கள் எல்லா ஜனங்களும் மனுஷன் எல் என்ன முடியாத அளவுக்கு என்னவே முடியல புரியுதுங்களா என்ன முடியாத அளவுக்கு ஆ படிங்க வெள்ளை அங்கி என்று சொல்லும் போது நான் சொன்னேன் பரிசுத்தத்தை குறிக்கிறது அவர்களும் தெளிக்கப்பட்டவர்களாயிருக்கிறார்கள் பரிசுத்தத்தை பெற்றவர்களாயிருக்கிறார்கள் குருத்தோலைகளை பிடித்து ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாகவும் நிற்க கண்டேன் ஏன்னா ஆட்டுக்குட்டியானவரை விசுவாசிச்சவங்க மட்டும்தான் ஆட்டுக்குட்டிக்கு முன்பாக நிற்க முடியும் அப்போ யாரெல்லாம் விசுவாசிச்சாங்க யூதர்கள் மட்டுமா யாரெல்லாம் விசுவாசிச்சாங்க ராஜாக்கள் மட்டுமா யாரெல்லாம் விசுவாசிச்சாங்க வெறும் ஆசாரியர்கள் மட்டுமா இல்ல 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 சகல ஜாதிகள் சகல கோத்திரம் சகலம்னா நம்ம எல்லாரையும் ஆண்டவரு அங்க சேர்த்துட்டார் நம்மளை எல்லாருமே ரட்சிப்புக்குள்ள தெளிச்சு அந்த ரத்தத்தை தெளிச்சு பரிசுத்தப்படுத்தி அவருடைய குமாரனுக்கு முன்பாக கொண்டு போய் நிற்கும்படி செய்துட்டார் அமேன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொன்ன சுவிசேஷம் சகல ஜாதிகளையும் போய் சேரும் ஓகே சகல ஜாதிகளையும் போய் சேரும் ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஏன்னா பாயிண்ட் பாயிண்டா சொன்னாக்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் விளங்கும் இல்லையா சுவிசேஷத்தின் வல்லமை பெரிய ஆட்கள் அல்லது அந்தஸ்து உள்ளவர் உள்ளவர்கள் செல்வந்தர்கள் அதிகாரிகள் படித்தவர்கள் ஞானிகள் ராஜாக்கள் இவர்களையும் தொடும் புரியுதா சுவிசேஷத்தின் வல்லம நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க படிக்காதவங்க தாங்க ரட்சிக்கப்படுவாங்க சிலருக்கெல்லாம் சில மற்ற மதத்தில் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் கிறிஸ்துவ சபையை பார்த்தா ஒரு இலக்காரம் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க எல்லாம் படிக்காததுங்கெல்லாம் போய் அங்கே கூடி சேர்ந்துக்கிட்டு குமாலம் போட்டுன்னு இருக்குதுங்க எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கீழே இருக்கிறவங்க ரொம்ப அடித்தளத்தில் இருக்கிறவங்க தான் கிறிஸ்தவங்களாம் மாறுவாங்க நம்ம நல்ல ஆளுங்கள்லாம் அந்த கிறிஸ்தவங்களாம் இருக்க மாட்டாங்கன்ற ஒரு எண்ணம் அவங்க தான் ஆக்சுவலாக முட்டாள் அப்படி நினைக்கிறவங்க தான் முட்டாள் ஏன்னா கொஞ்சம் கண்ணை திறந்து பார்த்தாக்க எத்தனை ஞானிகள் படித்தவங்க அறிவாளிகள் எத்தனை அந்தஸ்தில் இருக்கிறவங்க பெரிய பெரிய பொசிஷனில் இருக்கிறவங்க இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா பிரசிடெண்ட் ட்ரம்ப் அவர் வந்து கர்த்தரை துதிக்கிறார் 
அவர் சொல்றார் இந்த தேசம் எங்களுக்கு தேவன் கொடுத்த தேசம் கர்த்தர் கொடுத்த தேசம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை இந்த தேசத்துல நாங்கள் அறிவிப்போம்னு யார் சொல்றது அமெரிக்காவில் இருக்க பிச்சைக்காரனா இல்ல 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 பிரசிடென்ட் சொல்றாரு ஒவ்வொரு வாட்டியும் எழுந்து நின்று அவர் பிரசிடென்சியல் ஸ்பீச் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஜெபிக்கிறாரு ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஊழியக்காரங்களை கூப்பிட்டு ஜெபிக்கும்படி சொல்றாரு இந்த தேசத்துல கர்த்தருடைய ஆசிர்வாதம் தங்கி இருக்கணும்னு தேவனுடைய வார்த்தை எடுத்து சொல்றாரு அவர் என்ன படிக்காதவரா இல்ல இல்ல ரொம்ப நம்ம ஊர்ல தான் பாருங்க இந்த அரசியல்வாதி எல்லாம் படிக்காதவங்க எல்லாம் வரலாம் நம்ம ஊர்ல அரசியலுக்கு வரணும்னா நல்ல நல்ல பெரிய இத்தனை வாட்டி ஜெயிலுக்கு போயிருந்தா வந்துடலாம் அதுதான் தகுதி ஆனா அமெரிக்காலாம் அப்படி கிடையாது அமெரிக்காவில நீ நிறைய படிச்சிருக்கணும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்காவது குறைஞ்சது சொத்து வச்சிருக்கணும் அந்த அளவுக்கு மேல சொத்து வச்சாதான் நீ வந்து அந்த பிரசிடென்சியல் எலெக்ஷனுக்கே நீ வந்து ஒரு கேண்டிடேட்டா நீ அப்ளை பண்ண முடியும் புரியுதுங்களா அது மட்டும் இல்ல நீ வந்து ஒரு செல்வந்தனா ஒரு அந்தஸ்து உள்ளவனாய் அந்த சமுதாயத்துல ஒரு அந்தஸ்தை பெற்றவனாய் இருக்கணும் அப்படி பெற் அவ்வளோ ரூல்ஸ் மத்தியில அவர் வந்து ஒரு பிரசிடென்ட் ஆயிருக்கிறார் அவரு கர்த்தரை ஏற்றிருக்கார் அப்போ கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லும் போது ஏதோ கீழே இருக்கவங்க அடி மட்டத்துல இருக்கிறவங்க படிக்காதவங்க மக்குங்க எல்லாம் குப்பைங்க அப்படின்னு நினைக்க கூடாது இல்ல இல்ல கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லும் போது குப்பையில இருக்கிறவனை கூட ராஜாவாக்குறது தான் கிறிஸ்தவம் புரியுதுங்களா கிறிஸ்தவன் சொல்லும் போது மற்ற மதத்துல எப்படின்னா மற்ற மதத்துல அவங்க மட்டும்தான் உயர்ந்தவங்க மத்தவங்க எல்லாம் கால் கீழே போட்டு மிதிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனா கிறிஸ்தவத்துல கிறிஸ்துவ ஏற்றுக்கொள்ளும் போது எல்லா ஜனங்களையும் கர்த்தர் சொல்றாரு நான் உன்னை உயர்த்தி என்னுடைய வலது பார்சத்துல உன்னை உட்காரும்படி செய்து இருக்கிற ஜாதியா மதமா எதையோ நான் பார்க்கறது இல்லை என விசுவாசிச்சா போதும் என்னுடைய குமாரனின் ரத்தத்தை விசுவாசித்தால் போதும் என்னுடைய வலது ஒரு <laughs> ராஜா மட்டும்தான் செத்தாரு அவர் சொன்னார் நீங்கள்லாம் வாழணும் நீங்கள்லாம் சுகமா இருக்கணும் நீங்களாம் நீங்க சுக வாழ்வு உங்களுக்கு இருக்கணும் நான் மறிப்பேன் இந்த ராஜ்யம் விரித்தி அடையவும் இந்த ராஜ்யம் விரிவாக்க நான் ஒருவர் மறித்தால் போதும் இந்த ராஜ்யம் விரிவாகும் இது ராஜ்யமே வேற மாதிரி கிறிஸ்துவ ராஜ்யம் வேற மாதிரி உலகத்தான் மாதிரி கிடையாது உலக ராஜ்யம் மாதிரி இல்ல இது வேற மாதிரி இங்க ராஜாவே வந்து உயிரை கொடுக்கிறாரு ஆமே அங்க இந்த சுவிசேஷத்துக்கு இருக்கு பாருங்க வல்லமே அது ஏதோ ஏழைப்பால ஜனங்களை மட்டும் தோடுறது இல்ல நிச்சயமா திரள் திரளான ஜனங்க ரட்சிக்கப்படுறாங்க பாருங்க கிறிஸ்தவ சபையில இன்றைக்கும் இந்திய தேசத்துல மட்டும் இல்ல சீனா தேசத்துல மட்டும் இல்ல உலகம் எங்கும் கணக்கு எடுக்க எடுக்க போனாக்க எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் ரட்சிப்புக்குள்ள வந்துகிட்டே இருக்காங்க ஏழை ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படுறாங்க படிக்காதவங்க ரட்சிக்கப்படுறாங்க அது நிச்சயம் உண்மைதான் ஆனா அதே நேரத்துல அவங்க மட்டும்தான் ரட்சிக்கப்படுறாங்கன்றது சொல்றது தவறு இந்த சுவிசேஷத்துக்கு மிகப்பெரிய வல்லமை இருக்கு அது என்னன்னா ஞானிகளையும் தொடுகிறது அறிவாளிகளையும் தொடுகிறது படித்தவர்களையும் தொடுகிறது பணக்காரர்களையும் தொடுகிறது அந்த சுள்ளவர்களையும் தொடுகிறது பதவியில் இருக்கிறவர்களையும் தொடுகிறது ராஜாக்களை தொடுகிறது புரியுதுங்களா சுவிசேஷத்தை எந்த மனுஷனுக்கும் எதிர்த்து நிற்க சக்தி கிடையாது நீ எவ்வளோ பெரிய ஆளவனா இருக்கலாம் எவ்வளோ பெரிய ஆளவனா இருக்கலாம் ஆனால் இந்த சுவிசேஷம் கிறிஸ்து எனக்காக மறித்தார் என் பாவங்களை சுமந்தார் என் பாவங்களை சுமந்து தீர்த்து விட்டார் என்ற இந்த நற்செய்தி இந்த சுவிசேஷ செய்தியை எந்த மனுஷனும் எதிர்த்து நிற்க முடியாது எல்லாரையும் அது என்ன பண்ணுது ஊடுருவி செலுது 
இதயத்தை கிழிச்சுக்கிட்டு உள்ள போய் வேலை செய்து அவன் வந்து இல்ல நான் ரட்சிக்கப்பட மாட்டேன்னு சொன்னா கூட அந்த நேரத்துல சொன்னா கூட உள்ள போய் நெருடுது நெருடுது நெருடுறதுனாலதான் அவனால சும்மா உக்கார முடியல சும்மா உக்கார முடியல அவன் என்ன சொல்றான் இந்த கிறிஸ்தவங்களை அழிக்கணும்னு முடிப்படுறான் ஆனா ரெண்டாயிரம் வருஷமா கிறிஸ்தவம் இருக்குதுங்க எத்தனையோ ராஜ்யங்கள் எழும்பினது எத்தனையோ ராஜாக்கள் எழும்பினாங்க இந்த சுவிசேஷத்தை அழிக்கும்படி ஆனா அந்த ராஜாக்கள் தான் செத்து போனாங்களோ ஒழிய இந்த கிறிஸ்தவம் ஒரு நாளும் செத்து போகவே இல்லை குறைஞ்சு போகவும் இல்லை சொல்ல போன உபத்திரவத்தின் மத்தியில மிகுதியாக விருத்தி அடைந்த கிறிஸ்தவம் அப்படிப்பட்ட வல்லமை நிறைந்த ஒரு சுவிசேஷம் அதனாலதான் இந்த சுவிசேஷத்தை குறித்து பவுல் சொல்றாரு நான் வெட்கப்படையன் நான் வெட்கப்படையன் இந்த சுவிசேஷம் எனக்கு பலனாய் இருக்கிறது கிறிஸ்து எனக்காக மறித்தார் அப்படின்னு சொல்லும் போதெல்லாம் நான் அது எனக்கு அவமானமா இல்ல அது எனக்கு பலனா ஆசீர்வதிப்பேன் 